és kövessetek minket minden YouTube, YouTube platformon. Sziasztok, Bella vagyok, a Pécsi Gyógyszerész Tudományi Karnak a nagykövete itt a Pécsi Egyetemisták magazinjánál. Ebben a videóban a Táncoló Egyetemet szeretném nektek bemutatni, és segítségül hívtam Kovács Mónikát, a Táncoló Egyetem oktatóját. Sziasztok! Ha érdekelt titeket a videó, tartsatok velünk! Szia Móni, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Kezdjük picit azzal, hogy azért amikor egy az ember meghallja, hogy táncoló egyetem, akkor kicsit így elég sok minden eszébe jut, hogy vajon ez mi is lehet. Mesélj picit erről, hogy hogy, hogy is kell ezt az egészet elképzelni. Úgy tudom, hogy kettő csoportotok is van, tehát van egy ilyen profib és van egy kezdőknek való. Mesélj erről picit nekünk. Először is köszönöm szépen, hogy itt lehetek és hogy beszélhetek így a Táncoló Egyetemről, illetve így az itt lévő tánc lehetőségekről. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó opció, illetve lehetőség mind a hallgatóknak, mind a külsősöknek. Ugye ma említetted is, hogy van egy profi csapat és vannak úgymond amatőrjeink. Kétféle csoport, vagy hát szint az, ami így elérhető így a a táncolni vágyok számára. Ugye egyrészt van a Táncoló Egyetemnek egy profi csapata, akik ténylegesen részt vesznek só kialakításában, fellépéseket vállalnak, és velük ugye be a Táncoló Egyetemnek a vezetője foglalkozik főként. Emellett pedig ugye, aki amatőr és tényleg egy táncba belekóstoló szinten szeretne részt venni a tánc világában, számára pedig nagyon sok lehetőség van a kurzusaink között. Tehát többek között ugye hip-hoppal, kubai szalszával, becsetával, aerobikkal, néptáncformákkal, társas tánccal, karibi táncokkal, rengeteg mindennel van lehetőség itt ismerkedni. Ugye fél éves kurzusaink vannak, aki hallgató, illetve külsősök is számára is elérhető, és vagy Neptunon keresztül veszi fel, van, aki számára ugye ezt kreditet ér, vagy pedig tényleg egy ilyen szabad kredites kurzusként tud részt venni, illetve külsősök is részt tudnak venni, ők egész egyszerűen ugye táncol egyetemnek a külső felületén keresztül tudnak jelentkezni. Fénykorban még volt ilyen, hogy táncol egyetemi nyílt nap, amikor ugye bemutatkoztak a csoportok, most legutóbb, amikor még lehetett, akkor pedig ilyen évzáró gálát tartottunk, ahol a fél év során tanultakból csinált minden egyes kurzus, minden egyes csoport egy rövid koreót, és bemutattuk, és gyakorlatilag bele lehetett kóstolni egymásnak a táncaiba, és megismerkedni, hogy esetleg a következő fél évben mi az, amit szeretnének a, a hallgatók, illetve a táncolni vágyok kipróbálni és megtanulni. Nagyon jól hangzik egyébként. És mit mondanál azoknak, akik mondjuk egy pár és a lány nagyon-nagyon szeretne elmenni táncolni, de mondjuk a fiút nagyon-nagyon nehezen tudja rávenni, hogy egyedül is el lehet ide jönni, nyugtasd meg őket, hogy nem csak párok tudnak eljönni táncoltatni. Így van, mindenképpen. Tehát én azt javaslom, hogy senki ne bátartanak, hogy hanem mindenki jöjjön táncolni. Többféle lehetőségre van, tehát többféle lehetőség áll ugye rendelkezésre. Egyrészt vannak egyszemélyes táncok, amik ugye például az aerobik. Ott nem szükséges párba állni de mellette ugye vannak páros táncok is. Most a saját magam órájáról tudok beszélni, ugye én a táncolok egyetem keretében tanítok kubai szalszát, becsetet és kizombát, és ezek páros táncok, mi órán alapvetően párváltással dolgozunk, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindenki táncol mindenkivel, de természetesen, ha valaki nem szeretné a karmaiból kiengedni a párját, akkor a lehetőség adott, hogy az egész kurzust ugye ketten táncolják végig, és rengeteget tudnak fejlődni. Egyébként azt javaslom a pasiknak, hogy a táncolni tudás az a világ egyik legférfiasabb dolga, úgyhogy szerintem senki ne óckodjon attól, hogy eljöjjön táncolni, mert hogy ha csak egy egy kettőt tudsz fordítani egy buliban egy csajon, és meg, a lány már azt érzi, hogy te megtáncoltattad, mert mint hogy egy fiú, akkor gyakorlatilag így a, a csajt már levetted a lábára, hogyha meg tudtad táncoltatni, úgyhogy érdemes fiúk belekezdeni a táncba. Egyébként abszolút így van, ezt saját magamon is látom, hogy amikor így bálokba vagy, vagy bárhol így felkérnek táncolni, és az a legidegesítőbb több dolog, amikor Nekem kell arra figyelnem, hogy lépjünk már a ritmusra, hogy én vezetem a másikat, tehát tényleg ez abszolút hasznos lehet, és, és nyilván hát magabiztosságot is ad azért a tánc, ezt is említsük meg, hogy, hogy többek között magabiztosságot, de még milyen egyéb előnyös tulajdonságot, pozitív hatásokat tud a tánc adni az embernek. Amit én a saját tanítványaimban például megfigyeltem, az, hogy 
egyrészt belekerülnek egy nagyon jó közösségbe. Tehát egy táncos közösség az mindig egy, egy ritka kincs közösség, mert ugye nagyon jó emberek vannak, egy helyen, együtt, ugyanazt szeretik, tehát ez már is egy nagyon jó közösség formáló dolog. Másrészt pedig, amit még pozitívad ad a tánc, az az, hogy tényleg egy kultúrák minőségi mozgásforma hétről hétre, mert ugye minden héten vannak óráink. Harmadrészt pedig hozzátartozik az egész az az, hogy a mindennapi tanulás, a mindennapi ülő munka során kialakul egy nagyon rossz testtartásunk, és jól esik egy, egy mozgás, ezen felül, és a táncnak eleve van egy jó ö, tartás formája, ami nagyon sokat fejleszt. Aztán ugye a testképen, a testtudatosságon is sokat hozzáad, személyiségben rengeteget változtat az embereken, tehát én nagyon sok mindenkit látok, hogy, hogy megérkezik a kurzusainkra egy, egy zárkózott, egy, egy rossz paszban lévő valakiként, és egy pár hét után pedig egy, egy sokkal jobb kedélyű, egy, egy akár kiutat látó személy, és, és tényleg kap a, az életébe egy csomó pozitív dolgot, egy hatalmas endorfin bombát, mert azért a mozgás az mégiscsak egy, egy pozitív dolog, és emellett egy csomó tök jó embert. Tehát gyakorlatilag így mindent. Akinek meg hát nincs párja, neki meg lehetőséget egy csajozási vagy pasizási vonalra. Tehát végtelen a lehetőségek tárháza, hogy tényleg így mi az, amit így a táncból ki tudunk hozni. Kiknek ajánlanád a, a táncoló egyetemet, és azon belül is, ugye említetted, hogy a szalszát és a bácsátát oktatott te, azokat a táncformákat? Ez nem kérdés mindenkinek. <gül> Tehát gyakorlatilag mindenkinek, aki bármi pozitívra vágyik az életében, annak csak ajánlani tudom a táncot, mert, mert ez egy annyira jó dolog. Nem csak azért, mert egy mozgás, hanem tényleg azért, mert rengeteget fejleszt és rengeteg lehetőség van benne. Tehát a Táncoló Egyetem például az azért egy előnyös, jó lehetőség így itt Pécsi és Pécs környékén, környékiként, mert rengeteg mindent ki lehet próbálni. Tehát meg tudja valaki csinálni azt, hogy azt mondja, hogy jó, akkor én szeretnék mozogni, elkezdek mondjuk egy aerobik vagy egy hip-hop kurzussal. És oké, de szeretnék kipróbálni magát más vonalon is, kipróbálja mondjuk a néptáncokat, vagy szeretne egy, egy bensőségesebb vonalra is ráállni, vagy belekóstolni, és eljön mondjuk becsetázni, vagy kizombázni. Tehát ez mind, mind lehetőség, és ugye az összes táncnak az alapjait meg tudjuk itt egy-egy ilyen kurzuson tanulni. És ez egy nagyon jó vonal, és gyakorlatilag fél évünk van, 10-12 alkalmunk arra, hogy elsajátítsuk egy táncnak az alapjait, amit utána tudunk kamatoztatni, mert hogy elmenjünk egy buliba, tudunk lépéseket csinálni, elmegyünk mondjuk bulizni, diszkózni egyet, és nem az egyet jobbra, egyet balra, meg hozzá némi karmozgás az, ami működik, hanem esetleg egy kicsit ilyen predászteresebb jellegbe is át tud csapni a dolog, és azért az is csak már egy látványosabb dolog, hogyha valaki azt szeretné megmutatni, hogy én már pedig tudok táncolni. Így van, abszolút. És uh, amit még meg szeretnék kérdezni, felmerült bennem, hogy uh, miért pont a szalsza meg a bácsáta, illetve a kizomba? Én. Hát uh, ez úgy kezdődött, hogy pici korom óta nagyon vágytam arra, hogy táncolhassak, és uh, mindig kerestem azt, hogy mi az a tánc, ami úgy igazán én vagyok és soha nem találtam meg. Én nagyon sok mindent mindig jelen volt az életemben a, a tánc. Kiskoromban eresgéztem, később belekóstoltam így a társas táncok világába is, de úgy igazán magát azt a, az érzést, amit kerestem, ezt egy pár éve a tánciskolánkban egy, egy szembe jövő szép nagy plakáton keresztül találtam meg. Elmentem egy bemutató órára és megismerkedtem a kubai szalszával. Gyakorlatilag beleszerettem, és aztán ott is ragadtam a suliban, ugye elvégeztem a tanárt, tanárit, és megismerkedtem ezzel párhuzamosan, ugye a becsatával, és most már ugye kizombával is, és ezt a három táncot táncoljuk leggyakrabban. És azért jó, hogy mind a három jelen van, mert egyrészt a bulikban rendszeresen megjelennek ezek a táncok, és amikor ugye a szalszának azt a, az igazi pörgős bulis jellegét, amikor úgy, úgy ki tudod tombolni magad egy picit, egy pár szám után mondjuk úgy, hogy ebben kifáradt, akkor mindig van egy lehetőséget, hogy elmenj egy picit úgymond pihenni, a, akár a szenzuálisra, akár jön egy szenzuálabb zene, és a becsetának azt az igazi romantikusságát megélni, és ott táncolni valakivel, és azokat a mozdulatokat, egy egészen más mozgáskultúra a szalsz a bulis pörgősségéhez képest, és amikor arról, abból is egy picit az ember még mondjuk egy nyugibb részre vágyik, akkor pedig ott van a kizomba, amiben pedig így összebújhatsz egy, egy pasival, és, és tényleg a kizombának a motorja az, hogy sétálj egy ölelésben. Tehát 
pár percet táncolsz így, gyakorlatilag tudjuk, hogy az ölelés az igazából egy EU-stressz hormon termelő történet, tehát egy stresszoldásnak is kiváló. <gül> Úgyhogy ez is így, így az a dolog, ami így hozzájön. És ugye amikor már egy kicsit kipihented magad, megvan a feltöltődés, akkor visszamehetsz újra pörögni a szalsz a világába. És számomra például az is fontos, hogy amikor én bemegyek a tásztermünkbe, akkor gyakorlatilag megszűnik a külvilág, és, és onnantól kezdve nincs az, hogy aznap mik történtek, nincsen az, hogy milyen stressz van, éppen milyen problémát kell megoldani, hanem, hanem csak az van, hogy ott tudok lenni, és táncolok, és bulizok, és a tanítványokkal vagyok, vagy éppen bulink van, és akkor ott táncolunk ezzel, és így azért egy-egy átláncolt éjszaka után másnap elég erőteljes az izomlázis. <gül> Úgyhogy az is egy jófajta testmozgás. Nekem meghoztad a kedvemet a tánchoz, remélem a nézőknek is megjött hozzá a kedve. Hogyha szeretnétek kipróbálni a Táncoló Egyetem kurzusait, akkor szeptembertől jelentkezzetek az induló kurzusokra, illetve ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és kövessetek minket minden közösségi médiás felületen, a Youtube-on, a Facebook-on, az Instagram-on, illetve a TikTok-on. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok!